ha, apa itu deepfake ok so ianya merupakan salah satu implementation of artificial intelligence AI di mana deep itu dideriveken daripada perkataan deep learning iaitu salah satu machine learning teknik dalam AI yang digunakan untuk menghasilkan fake video fake image fake audio and etc but usually dalam konteks deepfake ini kita kaitkan dengan fake video lah ok so technically speaking deepfake ini menggunakan satu specific algorithm ini yang kita namakan sebagai GAN Generative Adversarial Network yang mempunyai dua main component first component adalah generator yang akan menghasilkan fake data dan juga second component adalah discriminator yang akan menentukan sama ada the generated data itu adalah fake ataupun real so the hybrid between these two components will produce this kind of algorithm GAN ok So, pernah sekali dalam satu conference ni ada satu computer scientist ni dalam talk beliau beliau membawa four different Obama videos ya, yang memaparkan Obama tengah bagi speech lah speech yang sama nada yang sama tone yang sama pergerakan mulut bibir yang sama cuma tempat je yang berbeza So, keempat-empat video ini dimainkan secara serentak dan beliau meminta audience untuk menentukan dalam keempat-empat video ini mana antara video yang real video So, audience pun mulalah tercari-cari kan cuba observe video-video tu kan After a while, surprisingly none of the four videos are real ha, maksudnya keempat-empat video tu adalah video fake so audience pun macam like surprise lah macam eh I tak nampak pun mana-mana elemen fake dekat video tersebut nak, nak kata ada distortion dekat mulut Obama pun tak ada juga so that is the power of artificial intelligence so it's a very very dangerous if it falls to the wrong hands ok maybe all macam tertanya-tanya kan macam mana penghasilan video deep fake ni ok mesti ni I tunjuk ok wah nak tunjuk nanti wah ok so disclaimer I tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam mana-mana pembikinan video skandal selebriti ke ahli politik ke dekat Malaysia ni maupun dekat mana-mana sekalipun memang tak terlibat eh okay. step yang pertama untuk menghasilkan video deepfake ni adalah video collection dalam video collection ni ada dua jenis video yang awak kena dapatkan first adalah source video video yang mengandungi muka victims so in second video adalah target video video yang you nak fake kan tu second step frames extraction daripada video tersebut you extract kan frame-frame yang ada dalam video tu kedua-dua video tu lah satu minit punya video boleh mencecah like 3000 frames nah, so banyak tu 3000 frames ok so buat untuk kedua-dua video tu so third step adalah facial extraction ha, daripada frames tadi kita extract kan face-face ada 3000 frames kan ha, macam mana you nak buat satu adakah you all akan buat salah satu tidak kita akan gunakan programming lah looping untuk buat cropping dekat muka ni buat square crop extract 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 untuk kedua-dua jenis frame tadi source juga target so yang keempat kita akan buat masking ataupun region of interest dekat target video only ha, masking tu maksudnya kita draw mask dekat mana yang kita nak buang muka real dalam real video tu dekat mana muka yang kita nak buang dan akan di overlap kan dengan muka daripada source video tadi tu ha, so akan ada berlaku some uh, calculations on AI kat situ lah step yang kelima adalah training process dah siap semua video kita akan train dalam konteks AI training process ni macam satu proses di mana kita nak mengajak AI itu macam mana nak menghasilkan output ha, macam tu lah so dalam konteks deepfake ni AI ni akan cuba macam-macam configuration untuk adjust muka tu supaya nampak real ha. dan proses yang terakhir adalah compiling proses ha, di mana kita dah siap training kita akan compile balik video tu untuk menghasilkan satu real video lah the official video .mp4 ke .avi ke so I pernah lah juga involved dengan projek deepfake ni sekadar untuk buat research je lah time consuming juga especially on the training part training tu boleh makan masa like seminggu maybe more than that depends on your processor but warning eh you all tak boleh run processing deepfake ini dekat laptop yang tanpa GPU graphical processing unit sebab dia akan jadi slow even though dekat processor yang ada GPU pun you all jangan simply run tanpa ada kipas ataupun blower sebab without kipas tu you punya PC ataupun laptop you akan jadi sangat-sangat panas dan akan mengakibatkan graphic card you boleh terbakar ok so I hope you all dapat faham apa itu sebenarnya deepfake fake dan juga cara-cara macam orang buat deep fake tu. Okay, thank you for watching.